to a test para mas lumabas yung uh, ito nila pagkatao, uh, where they find through courage, through grit, na uh, malayo doon sa, ma sa una natin kakilala sa kanila na bubbly, funny, and masaya lang ng mga social media influencers. Of course, gusto rin natin malaman kung ano ba ang role na ginagampanan ng ating mga kasi. Simulan natin kay TJ Marquez. Um, ako dito si Jason. Uh, yung role ko dito kasi um, connected actually kay Danny, which is Miss Barbie Imperial. Pero ayoko masyadong i-spoil kasi ano eh, baka mamaya uh, ma-spoil talaga siya. So, uh -oh. abangan niya lang yung role ko kung pa paano ako naging connected with Danny, with Miss Barbie Imperial. Pero based sa trailer na napanood natin, merong isang epic party at yeah. doon na-meet ni Danny si yes. Jason. Ang ganda lang pwede natin i-share. Abangan. Abangan. Ikaw naman, Ariel, ano ba ang ginagamit ng mga role dito sa Yelp Arrive? Hi, yes. Uh, so, ang character ko po dito is si Flo. And uh, friends ko, friend ko po si Barbie, which is uh, si Arian. And si Barbie, which is si, uh, Danny. si Danny. And si Arian, si Arian which is si... Oh my gosh! Oh my goodness! <laughs> Anyways, uh, ako po si Flo dito and ang character ko po dito is uh, I'm bubbly here, very friendly, approachable pero lagi ko pong nakakaalita ng character ni Miss Elise Oson dahil, uh, uh, dahil pa pare medyo parehas kami, nagkakabangga kami because we're, we're both charismatic and a, a bit competitive so doon kami nagkakatalo. Yeah. So it's a, it's a bit interesting. Yeah. Elise? Uh, ako dito si Arian. Um, yung character ko is very uh, go-getter. She's the type of girl na gusto niya um, ma-achieve. Basically an overachiever. She likes to be on top of things. She likes to be number one. Um, she's a leader kind of girl. So kumbaga sa isang barkada, di ba, meron tayong iba-ibang klaseng um, klase ng personality. So yun ang, yun ang sa akin, yung um, leader type. So, yun. And of course, Bart? Um, ako naman po dito si Danny. Magkakaibigan po kaming tatlo. Pero sa aming tatlo po, ako po yung pinaka... Yung, char yung character ko po yung, ano, yung peacemaker. Kasi silang dalawa, lagi po silang nag-aaway. Kami ni Elise, parang nasanay po kami na may love team, ganun, mga sweet. Pero yun nga, sinabi ko po kanina na dito... Parang naging action star kami. As in, kada eksena po namin doon, kada eksena namin sa You Have Arrived, sa isang araw, madami, madami po kami pinagdadaanan. Uh, may madami kami gasgas sa katawan. <laughs> puro, puro pa, sa puro fight scene talaga. <laughs> Oo, oh, nasabi na natin. Pero yun nga, um, kasi ako, I've never done anything... Um, this physical sa kahit anong project. So, parang to be considered na pwedeng gumanap sa character na merong uh, mga action scenes, mga fight scenes, it's really, um, it's really nice kasi uh, hindi ko naman din nakita, nakita yung sarili ko na ganun. But then, um, here I was able to, we were all able to um, show something different. So, um, yun nga, parang feeling ko sa looks namin na uh, Ganito lang ang mga katawan namin. <laughs> Parang looks can be deceiving. So, dito nyo makikita din um, how we were able to transform ourselves kung paano nyo kami napanood before. And dito, makikita nyo na iba. As for me naman, uh, this is my very uh, first project here in ABS and it's action-packed film, which I, which I love. And uh, I'm very thankful because I've been uh, really physically active na ever ever since I was uh, I was young. I've been uh, whenever I do commercials and other projects in print ads, they would get me for uh, physical stuff like for gym or for sportswear and also for commercials. Medyo may mga fight scenes. So this one, very first film with act action packed role. It's parang a blessing as well for me and uh, medyo kind of prepared na rin. Pero with the help of um, uh, training pa before the film, it even helped me more to prepare for it. Like, oh, wow. <laughs> Ito mas Our TJ, of course si TJ, medyo... Pwede yung mga role na ginagampanan ni TJ. Si, ano pa nga Fred. Si Fred yes. sa, ano? 
and Hello, Jason ako sa Hellcamp Home. Dito kasi naman ano, well, lahat naman yung ginagawa ko before, puro pang cute lang patwidams, hindi na ako umalis doon. Pero dito kasi karaiba, kaya yung sinabi sa akin yung direct yung story at yung mangyayari sa akin, sabi ko, ay, gawa ko dyan kasi talagang iba to sa ginagawa ko. So, ibang DJ to, iba yung pinakita, and then lahat talaga iba. So, matutuwa kayo dito at magugulat sa kaya pala namin lahat gawin yun. So, yan. Hindi lang to basta pakit lang. Thank you so much. Yes, just All right. Me. From uh, yung yon, may kajut Porsche. So, <laughs> syempre parang inviting din yon sa mga tao. Di ba? So, kayo, anong nararamdaman nyo pag yung meron na silang sinasabi na medyo yung connotation talaga, may kahalaya na rin. Um, kasi nga, dahil siguro ako sa akin, ako na, na, natutuwa rin siguro ako. Yan, natutuwa ako kasi yung mga tao kasi dati, laging pakit lang yan, puro pakit lang gagawin yan. So pag nakakita na sila ng konting kahalayan sa akin, nakakatuwa na. Kasi parang, ay, pwede na siya. So sexy na siya. Umahat na siya. So parang feeling ko, ay, tumatanda na ako, nag, ano na ako, pwede na ako, pwede na ako. So for me, I take it again as a positive okay. thing. Okay, so para hindi niyo minamasan. Hindi mo minamasan. Hindi no, sarap kaya magpanta siya. Kasi ako nagpapanta siya din naman ako sa mga crush okay. ko, sa mga kung kanikanino. Pero sa akin na lang yun. So yun na yun. So, okay lang kung kung gays man na nagpapanta siya. So for sure yun na mas malakas. Kahit naman si Ino, pagpanta siya lang naman eh. Okay. <laughs> Sa mga babae naman, especially yung dalawa, si Elise, saka rin si ano, Barbie na madalas din merong mga skin exposure sa kanilang mga social media. Are you guys, hindi ba kayo nor hurt pag may sinasabi sila? Ako naman po, if kunwari mag-post ako nang naka, uh, naka-bikini ako ganun, parang para sa akin, if may sasabihin sila, sasabihin ko sa sarili ko na, Okay, ma-hurt ka, pero pinost mo yan eh. Okay. Ikaw may gusto niyan eh. At saka, naka-public yung account mo eh. Siyempre, may mga magko-comment po na kahit hindi mo gusto mabasa. Uh, yun yun eh. So, dead mo lang po talaga. Mm. Compliment yan. Compliment. Mm. Okay. Ikaw, Elise. Yun po. Yung sasabihin ko din na you're responsible. I mean, we're responsible for what we post. So, kung uh, ano yung sabihin nila, eh, wala na. Especially sa ganyang part, di ba? Sa aspect na yan. Yung, mm-hmm. Kasi in-expose nyo yung sarili nyo. Mm-hmm. So, whatever, kung anong sasabihin sa inyo, tanggapin. Yeah. Kaya, ano, may hangganan din syempre kung ano yung gusto mong uh-huh. pakita, i-post. Yeah. Is it for you? Para sa likes lang ba yun? Or subscribers? The more na sexy raw kasi ang pinapost ng mga artista. Mas mataas yung likes? Mas mataas ang likes. Mas maraming nagsusubscribe. Ah, uh, ngayon ko lang nalaman yun. Magawa ko. Hindi. 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 Pagdagan na rin. Hindi, ano po, ah... Hindi, mas, ano yan, di ba? Mas madaling pang come on talaga. Let's face it. Kaya oh, nga... Oo, oh, oh, naman uh, po. Totoo naman po yun. Mm-hmm. Pero, yun nga. Kailangan, hindi naman, ah, uh, labas na labas, uh, siguro. Siyempre. Uh, oh, yun. Para, para po sa akin, ha, sa sarili ko, yung mga pinupost ko. Okay, para sa akin, minsan okay lang naman. Paminsan, minsan. Basta yun nga lang po, pag binastos ka. Ikaw nag-post niyan, dapat ready ka kung ano yung reaction ng mga ano, netizens. Okay. So hindi 